what is speed or what should be speed for a J aspirant? You know what? I have been getting this question from a lot of time from tons and tons of students. I was sick and tired and that is why I decided to come up to you and answer the question for you. The question is how to increase speed. Tell me how many of y'all are struggling with this question? How many of y'all have trouble understanding ki ma'am question ko jaldi solve kaise kare? How to improve our speed of solving questions? Right? Isn't it? And that is the burning question which we are going to target today. For your upcoming J Main 2024 exam, I'm going to tell you the answer of how can you increase your speed, how can you solve the questions faster. Because we have to understand that J is a very, very competitive examination. Of course, the need of the hour is to be able to solve the questions faster. We know mathematics is the differentiator in the paper, isn't it? If you have a lot of people who are in math, you will be able to get a lot of people who are in math. But if you have smartly tackled questions, you will be able to get a lot of people and you can invest it in the other subjects. Right? A very effective and efficient way to attempt the paper. So, it is extremely important for us to understand what are the ways, what are the hacks to increase our speed in the paper. But before I answer that question, I am curious to know. What do you think is the speed concept for you? We say that we have to increase the speed, we have to solve the question quickly, but what does it mean to this thing? I will clear it for you. Listen to me. Suppose you are running very fast, but you are running in the wrong direction. That effort makes no sense. It is totally waste, isn't it? Because no matter how fast you run, you will never reach the right destination. Exactly in the same manner, हाई स्पीड से सवाल सॉल्व करना आपको रिवॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ तब होगा आपके लिए इफ एंड ओनली इफ यू एंश्योर दैट यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द राइट डायरेक्शन यू आर परफॉर्मिंग द राइट स्टेप्स यू आर मेंटेनिंग एक्यूरेसी सो फॉर अस स्पीड मींस व्हाट व्हाट डस स्पीड मीन फॉर अस स्पीड मींस गेटिंग द राइट आंसर फास्टर गेटिंग एक्यूरेट फास्टर Getting correct faster. That's what speed means. Because this is a very logical thing, and you have to understand that if you have taken the speed without accuracy, then that's a total loss. Because you will solve the questions in the quickly, you will commit mistakes, silly mistakes, commit karoge, you will commit errors and you will reach the wrong answer. As a result, you will have to restart the question all over again, which is a big time waste. And we are talking about saving our time. We are talking about time saver hacks, we are not talking about how to waste time. So speed without accuracy will just waste your time. You have to live with this mantra, ki yes we have to chase speed, we have to run behind speed with all our might, all our energy, but grab hands with accuracy. Hold hands with accuracy and together run. Hold hands with accuracy and then run behind speed. That is what is fruitful, that is what will give you the best outcome. Alright? Now I'm going to share with you a few tips, tried and tested tricks and tips, which if you apply in your preparation, definitely, definitely you will see a great, great, fantastic improvement in your speed. The very first tip, the very first tip is this. And what is the meaning? How do you interpret what's written? Accuracy is what leads to speed. Huh? Accuracy is what implies, is what leads over time to speed. This means you have to let accuracy win and speed lose in the beginning. What did I say? I said you have to let accuracy win. You have to let accuracy win and speed lose at the start. ये वही बात हो गई कि हम बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान झेलने की बात कर रहे हैं। तो छोटा नुकसान क्या है कि शुरू में हमें स्पीड को पकड़ना ही नहीं है। शुरू में हमें स्पीड को भूल जाना है। शुरू में हमें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे भागना ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है स 
so we might as well attack accuracy and master it that's the hack that's the mindset okay and how will you do that you have to understand how to do this listen to me carefully suppose aap koi mock test uthate hain aap koi mock test dene baithe hain aapko ye dhyan rakhna hai ki yaar math ke section mein bahut sare sawal hain par main apne liye bahut chhotu sa target set karunga which is three questions let's say mujhe pure math ke section mein se sirf teen sawal karne hain i am going to use all my time all my energy to just solve three questions lekin correctly to ek ghanta sawa ghanta jitna bhi aap math ko dedicate karte ho आपको सिर्फ और सिर्फ तीन सवाल चुनने हैं और पूरे पेशेंस के साथ तसल्ली के साथ पूरे फोकस के साथ आराम से उन तीनों को सॉल्व करना है हर एक स्टेप लिखो हर चीज रिकॉल करके आराम से अप्लाई करो और सही आंसर तक पहुंचो यू विल फील अ बूस्ट इन कॉन्फिडेंस व्हेन यू गेट दो थ्री क्वेश्चन करेक्ट बिकॉज यू टारगेटेड फॉर थ्री एंड यू गॉट थ्री करेक्ट सो इट्स लाइक थ्री आउट ऑफ थ्री या थ्री इन टू फोर आउट ऑफ ट्वेल्व एंड दैट ट्वेल्व आउट ऑफ ट्वेल्व इज अ परफेक्ट स्कोर no matter what is the ideal perfect score that we are chasing 12 out of 12 is a short win it's a small win that's a perfect score for us and that is what does the game over here it boosts our confidence uske baad next mock mein aapko panch sawal ka target karna hai to jitne time mein aapne teen sawal kiye the ab aapko panch karne hain lekin again panch to bahut kam hai ma'am aapne to humko strategy session mein bataya hai ki kam se kam 13 14 sawal math mein karne hote hain tab ja ke to 99 percentile club mein pahunchte hain to bacche ja rahe hain wahan pe मैं स्टार्ट की बात कर रही हूँ आप पांच सवाल पे पहुंचे पहले तीन फिर पांच अब आप इन पांच को आराम से सॉल्व करो आराम से तसल्ली से सॉल्व करो एकदम गिव इट ऑल योर टाइम टेक योर ओन स्वीट टाइम टू सॉल्व देम दी ओनली टारगेट इज टू गेट ऑल फाइव करेक्ट देन यू विल गेट फाइव आउट ऑफ फाइव या फाइव इंटू फोर ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी अगेन अ बिग बूस्ट टू कॉन्फिडेंस दिस इज हाउ स्लोली ग्रेजुअली यू टू इंक्रीज द टारगेट वेरी स्लोली स्मॉल स्मॉल विन विल लीड टू द बिग विन ट्रस्ट मी Three questions, के बाद five questions, के बाद seven questions, nine questions, ten questions, twelve questions, and you won't even realize. Very soon, very soon, you will cross the benchmark. Very soon, you will reach the milestone of fourteen, fifteen questions in one to one and a half hours. And that is the magic. क्योंकि आप क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो अगर आप वही एक डेढ़ घंटे में तीन सवाल कर रहे थे तो आप वही एक डेढ़ घंटे में आप बारह से पंद्रह सवाल कर पा रहे हो मतलब क्या हुआ यू आर एसिंग द स्ट्रैटेजी ऑफ गेटिंग एक्यूरेट फास्टर विच अ स्पीड कॉन्ग्रेचुलेशन यू बिकम स्पीडी यू डेवेलप्ड स्पीड एंड दैट्स वॉट आई वॉज हियर टू टेल यू हाउ टू डू दैट इज इट तो यही तरीका है बच्चे इनिशियली यू हैव टू लेट एक्यूरेसी विन एंड यू वॉन्ट इवन रियलाइज बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली स्लोली ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट गेटिंग एक्यूरेट फास्टर यू विल स्टार्ट गेटिंग एक्यूरेट फास्टर ऐसा पता है क्यों होता है क्योंकि आपके दिमाग को ना आदत हो जाती है सवाल को सही करने की आप तीन सवाल पांच सवाल सात सवाल की क्या हो रहा है आपके दिमाग को एक्यूरेसी एक्यूरेट रहने की आदत पड़ रही है सही रहने की आदत पड़ रही है सही कैलकुलेशन परफॉर्म करने की आदत पड़ रही है तो स्लोली ग्रेजुअली जब आप कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने लग जाते हो और ज्यादा अप्लाई करने लग जाते हो और ज्यादा आपका एक वो प्रैक्टिस हो गई है कि हायर इन सवालों को कैसे करना है तो वो स्पीड जब आती है ना तो वो एक्यूरेसी बाय डिफॉल्ट मेंटेन होती रहती है क्योंकि आपके दिमाग की हार्ड वायरिंग हो चुकी है अब कि एक्यूरेट तो रहना ही है तो गलती भी नहीं हो रही है और सवाल जल्दी भी हो रहे हैं एक्यूरेट फास्टर दैट्स हाउ यू क्रैक दिस ओके वेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज लेट एक्यूरेसी विन एंड स्पीड लूज इन द बिगिनिंग इसके दो और फायदे होते हैं पता है क्या जब आप लेट से पहले मौक में तीन सवाल करने बैठे हो या पांच सवाल करने बैठे हो तो आप उन पांच सवालों को चुनने के लिए बाकी सवाल भी तो देख रहे हो ना तो आपको समझ आता है कि यार कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कौन से पैटर्न ऑफ सवाल है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप अगले मौक में और अच्छी तैयारी करके जाओगे एक बार पॉलिश करके जाओगे उन कॉन्सेप्ट को जिनके सवाल आपने देखे थे पेपर में आए हैं तो इट विल प्रिपेयर यू बेटर इन द नेक्स्ट मॉक द चांसेस ऑफ यू अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चन विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली और दूसरा क्या होता है जब आपको इतने सारे सवालों में से पांच सवाल चुनने हैं तीन सवाल चुनने हैं तो बच्चे आपका क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूव होता है यू अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये सवाल मैं करता हूँ ये छोड़ता हूँ अभी मैंने बात की थी ना आपसे कि क्वेश्चन सिलेक्शन एंड क्वेश्चन रिजेक्शन ओ माई गॉड इट्स अ स्किल सेट टू डेवेलप इफ यू वॉन्ट टू एस दिस कम्पेटेटिव एग्जाम विच क्वेश्चन टू सिलेक्ट विच क्वेश्चन टू रिजेक्ट दैट इज वॉट यू कीप ऑन वर्किंग यू वर्क अपॉन अपॉन दैट अनकॉन्शियसली when you are performing this practice of making accuracy win and speed lose are you understanding okay so this is the first mantra the first hack moving on to the second hack the second thing which you have to swear by 
is remember all the formulas and the results and the tricks and the shortcuts on your fingertips. एक बहुत बड़ा रीजन जिसके कारण हमारी स्पीड स्लो होती है एग्जाम में वो ये होता है कि वी स्ट्रगल इन रिकॉलिंग द फॉर्मूला वी स्ट्रगल इन रिकॉलिंग द रिजल्ट द शॉर्टकट जो हमने क्लास में सीखा होता है हमें उस वक्त चमक नहीं रहा होता है इन वॉट एवर स्ट्रेस सिचुएशन वी आर ऑन द डी डे इट जस्ट डज इन क्लिक मैम स्ट्राइक नहीं किया या मैम हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे पर हम भूल गए All these things happen when you have not spent enough time with the formulas and the results and the tricks and the shortcuts. You have to make sure that you are making formula sheet. You have to make sure that time and again, time and again, you are visiting that sheet. You are making your mind take snapshots of it, so that in photographic memory, that thing is etched and it gets cemented in your system. That's what we want. You can make flashcards of your tricks and shortcuts, and chalte phirte you can quiz yourself. I have taken a dedicated session on how to remember formulas. You must definitely go and watch that if you are struggling in remembering the formulas. क्योंकि क्योंकि अगर आपको वहाँ पे सही वक्त पे formula याद नहीं आया, concept याद नहीं आया, result याद नहीं आया, trick shortcut याद नहीं आई, तो बच्चे वहाँ पे you will end up wasting a lot of your time and your confidence will dip down. You will feel disheartened and that is not something that we want. We want our confidence to all the time be up, up and just up. Also, you cannot underestimate their importance क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारे सवाल है जैसे रैंक निकालने का सवाल है जिसमें अगर आप लगाने बैठ गए अपना पी एन सी का ट्रेडिशनल मैथड ट्रेडिशनल मैथड आप लगाने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा यार रिमाइंडर निकालने का सवाल है जिसमें आप ट्रेडिशनल आप बायोनोमिल का मैथड लगाने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा यू विल बी बिहाइंड इन द कॉम्पिटिशन अ लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स विल सर पास यू इज इन डेट वी डोंट वॉन्ट दैट तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि वही सवाल जो सात आठ मिनट में होता है कन्वेंशनली वो विद इन अ मिनट क्रैक हो सकता है तो यू कैन नॉट टेक दम लाइटली दीज आर नॉन नेगोशियबल फॉर यू यू मस्ट यू हैव टू हैव टू मस्ट डू ओके सो योर फोकस शुड बी ऑन स्पेंडिंग गुड टाइम विद दैम एंड मास्टरिंग दैम आई नो सिलेबस ह्यूज है बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं ट्रिक्स हैं एंड दैट इज वाई आई कीप कमिंग अप विद दीज सेशंस टू हेल्प यू रिमेंबर दैम बेटर आई हैव टेकन सो मेनी सेशंस ऑन ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स फॉर मेट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंस फॉर पी एन सी आई कीप अपलोडिंग वाई टी शॉर्ट्स वेर आई डिस्कस फो फाइव ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स एंड टिप्स विथ यू उस जिसके बेसिस पर मैं सवाल भी आपको देती हूँ कि यार आप उनको अप्लाई करो एंड यू हैव इट यू जस्ट हैव इट इन योर सिस्टम आफ्टर दैट तो ये एक मिनट की माइंडलेस स्क्रोलिंग जो आप करते रहते हो इंस्टाग्राम पे उससे ज्यादा बेटर है कि यू कम ऑन टू दी आकाश बाई जूस जी चैनल एंड स्क्रोल थ्रू दीज वन मिनट प्रोडक्टिव शॉट्स हर एक शॉट ऑफ कोर्स आपको एक ना एक ट्रिक एक शॉर्टकट एक रिजल्ट देके जाएगा एंड यू आर गारंटिंग दोज फोर मार्क्स इन योर पेपर फ्रॉम जस्ट स्पेंडिंग वन मिनट ऑन दीज शॉर्ट्स राइट लेट मी रिवील टू यू दर्ड एंड द लास्ट मेथड टू इंक्रीज योर स्पीड एंड दैर इज प्रैक्टिस डाइवर्स वेराइटी ऑफ क्वेश्चन Now the line that is written here has two major words. एक है diverse और एक है practice. Why I have written diverse? Because I don't want you to face a crisis situation on your D-Day. डे कई बार पेपर में जाके हम सवाल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने कभी वो पहले देखा नहीं होता है वी आर नॉट फेमिलियर विथ इट राइट एंड दैट इज वाई वेन यू स्पेंड टाइम विथ डाइवर्स वेराइटी ऑफ क्वेश्चन अलग अलग तरह के सवाल जैसे हम सेशंस में लेके आते हैं आपके लिए कि यार कोई एडवांस का सवाल ले आए कोई मेंस का सवाल ले आए कोई एकदम नया सवाल ले आए जो कि मल्टी कॉन्सेप्चुअल है जो किन्हीं दो तीन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बनाया गया है टू काइंड ऑफ ब्रेन टू हेल्प यू ब्रेन स्ट्रॉम टू चैलेंज यू दो टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू टू स्पेंड योर टाइम विथ बिकॉज द मोर डाइवर्स वेराइटी ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व द लेस सरप्राइज विल बी देयर ऑन द डी डे एंड द मोर कम्फर्टेबल यू फील विद द पेपर द मोर कम्फर्टेबल यू फील द मोर कॉन्फिडेंट यू फील ऑटोमेटिकली Right, so you, that's why I'm saying diverse variety of questions practice करना is a must, and that is what you will find immensely in these sessions. Just visit the Akash Bajus J channel and just scroll through the sessions which have been conducted till now, and just click on any one randomly. The variety of questions that we solve. Oh my God, so much research goes on what exactly questions do we need to pick and discuss with the students. You will love it. You will love it. Wholesome practice. a lot of results and concepts used in each question it is just going to give you what you actually need to master your jee main exam all right uske baad ek word hai practice aapko pata hoga ki yaar math ke questions over the years last 2 3 years mein bahut lengthy aane lage hain aur isme koi durahe ki baat nahi hai lengthy questions ko ace karna bahut zyada zaruri hai the mediocre level questions have started coming very time consuming arithmetically heavy hote hain calculations bahut zyada hoti hain और उन क्वेश्चंस में आप स्ट्रगल सिर्फ तब नहीं करोगे जब आपकी प्रैक्टिस है कि आप सवालों को पूरा सॉल्व करें 
no matter how irritating the calculation is no matter how boring the calculation is you have to develop the discipline to sit with the question and complete it till the last step the completion is important aapki aadat kya hoti hai ki thoda sa aadha question kiya baki ka chhod diya ha ye to ho jayega ma'am equations to aa gayi hai iske baad simultaneously solve bhi to karna hai elimination method hi to lagana hai ho jayega ho jayega but on the d day when you face such a question in the exam jisko aapko ant tak solve karna hai you start facing struggle that's where you panic that's where you panic kyunki aapki aadat nahi hai irritating calculations ke sath baithne ki aapne wo patience wo stamina develop hi nahi kiya hai jo sawal aapse demand kar raha hai and that is why you panic when you panic you start committing errors when you start committing errors of course you fail to get the question right accuracy gets hampered and you end up wasting a lot of your time because you have to restart the question again and right now as i said we are talking about saving time not wasting time so you have to prevent wasting time if you want to increase your speed and this is the best way to do that all right so please remember please remember you have to first of all let accuracy win and speed lose it's like bade fayde ke liye chhota nuksan but eventually wo bada fayda ho raha hai number 2 you have to sit and spend enough time remembering all the formulas the tricks and the shortcuts uh, and the results i have made a session on that for the je uh, doubt clinic itself you can go and watch that session and learn how can you you know uh, register all these formulas in your head for a very long period of time and thirdly practice diverse variety of questions for which you can definitely definitely resort to our youtube sessions you will love it all right on this note it's me bhumika signing off if there's any more doubt any more query which is troubling you any more confusion which is irritating you and you want an answer of drop it in the comment section below i would love to come again and answer those queries for you in the most honest and genuine manner thank you so much people bye bye take care